ఓవైపు కరోనా భయం మరోవైపు ఆర్థిక సంక్షోభం ప్రపంచ జనాభాను ముప్పతిప్పలు పెడుతోంది ఈ మాయదారి మహమ్మారి కరోనా లాక్డౌన్ ప్రభావంతో ప్రైవేటు రంగ సంస్థల మనుగడ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది ఉద్యోగుల తీత వేతనాల కోత పుణ్యమా గడ్డు పరిస్థితులు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి కరోనా రూపంలో ముంచుకొచ్చే ప్రాణ ఉద్యోగ భయంతో యువత కలవరపడుతోంది ఈ నేపథ్యంలో మళ్లీ జన్మభూమి మూలాల వైపు దృష్టి సారిస్తున్నారు ఉద్యోగులు యువకులు ఓ కొత్త గొరవడికి శ్రీకారం చుడుతున్నారు పట్టణాల్లో ప్రైవేటు సంస్థల్లో ఉద్యోగాలు చేసేవారు నిరుద్యోగ యువకులు కీలకమైన వ్యవసాయాన్ని తమ ఉపాధి మార్గంగా ఎంచుకునేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా లాక్డౌన్ ఆంక్షల నేపథ్యంలో ఆర్థిక రంగం సంక్షోభంలోకి నెట్టివేయబడింది కరోనా విజృంభణతో భారతదేశంలో కీలక ఆర్థిక పారిశ్రామిక వ్యవసాయ ఇతర సేవా రంగాలు కుదేలయ్యాయి ఆర్థిక భరోసా లేకపోవడంతో ప్రైవేటు ఐటీ కార్పొరేట్ కంపెనీలు తమ ఉద్యోగులు వేతనాల్లో కోతలు మొదలుపెట్టడంతో సర్వత్రా ఆందోళన నెలకొంది బతుకుపై భరోసా సన్నగిల్లుతుండడంతో చాలా మంది యువకులు ఉద్యోగులు మళ్లీ మూలాల వైపు అడుగులు వేసేందుకు సమాలోచనలు చేస్తున్నారు హైదరాబాద్ లాంటి నగరాల్లో ప్రైవేటు ఐటీ కార్పొరేట్ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న కొంతమంది తమ గ్రామాల్లో ఉన్న కొద్దిపాటి భూముల్లో వ్యవసాయం చేసేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు సేద్యం ద్వారా పది మందికి ఉపాధి కల్పించడంతో పాటు తాము మెరుగైన ఆరోగ్యం జీవితం పొందే వీలవుతుందంటున్నారు కొత్త ప్రపంచం కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్ గా కావచ్చు ప్రొఫెషనల్ గా కావచ్చు అలా అయితే ఫేస్ చేస్తున్నాము నాకు తెలిసి నేను హైదరాబాద్ కు వచ్చి మర్చిపోయి లేదా మళ్లీ నేను తెలిసిన దాన్ని మళ్లీ వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉండే అవకాశం ఉంది వ్యవసాయం అని అనిపించింది మనకి నేచర్ కి దగ్గరగా ఉంచుతుంది కాబట్టి అదొక మానసిక సాటిస్ఫాక్షన్ అండి మోర్ దాన్ డూయింగ్ దాట్ ఇప్పుడు కొత్తగా నేను గమనిస్తుంది అంటే కొత్త టెక్నాలజీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి ఆ కొత్త తరంగా అంటే విత్తనాల్లో కావచ్చు లేదా పండించే పద్ధతిలో కావచ్చు లేదా ఇప్పుడున్న లాజిస్టిక్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల నేను పలు చోట్ల తిరుగుతున్నాను తిరిగి తెలుసుకుంటున్నాను అగ్రికల్చర్ లో కూడా ఎన్ని రకాల అవకాశాలు ఉంటాయి ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ తో కలిపి కూడా రకరకాల ప్లేసులు తిరిగి చూస్తున్నాను ఇది ఎలా ఉంటుందని అండ్ ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు డూ నేను ప్రైమర్లీ నా ఆలోచన ఎలా ఉంది అంటే అండి వ్యవసాయం అనేది ఇప్పటి వరకు నేను రైతుల్ని గమనించినంత వరకు వాళ్ళు ప్రొడక్షన్ నుంచి మార్కెటింగ్ వెళ్తున్నారండి అక్కడ వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది నేను అనుకుంటుంది నేను మార్కెటింగ్ నుంచి మొదలుపెట్టి ప్రొడక్షన్ సైడ్ వెళ్దామని ఎందుకంటే నాకు ఫండ్స్ పరంగా ఇబ్బంది ఉండకపోవచ్చు మనం ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి సో మార్కెట్ దేనికి బాగుంటుంది దానికి కొంచెం ఎక్కువ ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు మనకు అది అవకాశం ఉండి రేపు మార్కెటింగ్ ఇబ్బంది కలగకూడదు కలగదు అని అనుకుంటే మనం కొంచెం ఎక్కువ ఫండ్స్ పెట్టైనా సరే వ్యవసాయం చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అండి టెక్నాలజీస్ వాడచ్చు అలాంటి వాటి కోసం నేను వెతుకుతున్నాను ఏ వ్యవస్థలు లేనన్ని ఆటోపోట్లు కేవలం వ్యవసాయ రంగంలోనే ఉన్నాయి కూలి చేసేవారికి రక్షణ ఉంది కానీ ప్రకృతి దయపై ఆధారపడిన అన్నదాతలకు ఆ రక్షణ లేదు ఈ తరుణంలో వ్యవసాయం మనుగుడలో ఉండాలంటే యువతరం సేద్యం వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఉందంటున్నారు అభ్యుదయ రైతులు వ్యవసాయంపై దృష్టి సారించాలంటున్నారు కాబట్టి వ్యవసాయం చేస్తున్నాను కానీ అందులో చాలా ఆటుపోట్లు ఉన్నాయి అసలు ఏ వ్యవస్థలో లేనన్ని ఆటుపోట్లు కేవలం వ్యవసాయం మాత్రమే ఉన్నాయి కూలి వాడికి కూడా రక్షణ ఉంది కానీ వ్యవసాయదారుడికి మాత్రం రక్షణ లేదు అది చాలా పెద్ద లోపము అధికారులకు కానీ ప్రభుత్వాలకు కానీ పాలకులకు కానీ దాని మీద సరైన అవగాహన లేదు ఎవ్వరు ఎంతమంది ఇబ్బందులు పడుతున్నా వ్యవసాయదారుల గురించి మెరమచ్చు మాటలు చెప్తున్నారే తప్ప నిజంగా సమస్యను పరిష్కారం చేసిన దిశగా ఏ వ్యవస్థ అడుగు ముందుకు వేయడం లేదు అది పెద్ద లోపం దాన్ని సరిదిద్దే ప్రయత్నం అధికార వర్గం కానీ పాలకులు కానీ అందరూ చేయాలి చేయకుండా పోతే రేపు రేపు రాను రాను అసలు వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు దొరకకుండా అయిపోతారు మనుషులకు తిండే కరువయ్యే పరిస్థితులు వస్తే అది గమనించి తొందరగా మేల్కొని రేపు అడుగులు వేయాలి యువకులు కూడా గమనించి ఇప్పుడు కరోనా నేపథ్యంలో ఎంతెంత ఇబ్బంది పడ్డారు రైతులు రైతు కూలీలు కూడా కొంత సుమారుగా బాగున్నట్టే కానీ ఉద్యోగాల మీద ఆధారపడ్డ మాత్రం చాలా ఇబ్బందులలో పడ్డారు అది అందరికీ కనిపించింది కాబట్టి ఇది సేఫ్ సైడ్ కాకపోతే ఆదాయ వనరు కాకపోవచ్చు తప్ప తాను బతుకుతూ పక్క వాడిని బతికించే అవకాశం మాత్రం కేవలం రైతులకే ఉంది వ్యవసాయానికి మాత్రమే ఉంది రైతులకు ఈ ఇస్తున్న రైతు బంధు ఐదు వేలు కాకుండా పదిహేను వేలు ఇస్తే నిజంగా రైతుకు మేలు జరుగుతుంది కారణం ఏంటంటే ఒక పంట వేస్తే పంట పండించే వరకు సుమారుగా పదిహేను వేలు ఖర్చు అవుతుంది దాని రైతు బంధు సాయంగా అందితే ఇక వాడు అప్పులకు పోడు రైతు ఉన్నంతలు చేస్తాడు ఒకవేళ పొరపాటున ఎప్పుడన్నా నష్టం జరిగినా భరించుకునే శక్తి వస్తుంది అంతే తప్ప ఏదో చెప్తే మీది ఇచ్చేసి మేము ఐదు వేలు అంటే కూడా కాదు పూర్వం నుంచి ఎన్నో విప్లవాలు మార్పులు ఆధునిక టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చిన వ్యవసాయానిదే అగ్రస్థానం నిరుద్యోగం పెరిగిపోతున్న వేళ యువత విద్యావంతులు ప్రైవేటు ఉద్యోగులు సేద్యంలోకి రావాలని వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు పిలుపునిస్తున్నారు
రానున్న మూడు నాలుగు నెలల్లో ఈ యొక్క నిరుద్యోగులు అనే ఒక సమస్య చాలా తీవ్రతరం కాబోతుంది కాబట్టి దీని నుంచి యువత మేల్కోవాలి అనుకుంటే వ్యవసాయ రంగం ఒకటే సరైన మార్గం అరవై ఐదు శాతం దేశ జనాభా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి ఉంది ఈ అరవై ఐదు మంది శాతం నుంచి కూడా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించినటువంటి యువత చిన్న చిన్న ఉద్యోగాల కోసం పట్టణాల వైపు నగరాల వైపు వలస పోతున్నాం అలా కాకుండా ఉన్న భూమిలోనే అది ఎకరం కావచ్చు రెండు ఎకరాలు కావచ్చు ఐదు ఎకరాలు కావచ్చు దీని మీద మనం గనక దృష్టి సారించినట్టయితే మన కుటుంబానికి ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవటమే కాకుండా సమాజానికి కూడా చాలా మందికి మనం ఉపాధి కల్పించిన వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి కోవిడ్ నైన్టీన్ ద్వారా ఆర్థికంగా నష్టమైనటువంటి దేశం బలోపేతం కావాలంటే వ్యవసాయ రంగం ఒక్కటే సరైన మార్గం కాబట్టి వ్యవసాయాన్ని మరలా మనం పంతొమ్మిది వందల అరవైకి పూర్వ స్థితికి తీసుకురావాలి అదేవిధంగా నాణ్యమైన విత్తనాలు కానివ్వండి శాస్త్రీయంగా టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుంటూ దేశాభివృద్ధికి తోడ్పడాలని చెప్పి యువతకి ఈ విధంగా నేను సూచిస్తున్నాను వ్యవసాయంలోనే సాయం ఉంది అది భారత సంస్కృతి సంప్రదాయం ఇది గమనించిన ప్రైవేటు ఐటీ కార్పొరేట్ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు సేద్యం బాట పట్టేందుకు సమాయత్తమవుతున్నారు